ஓகே போன சாப்டர் வரைக்கும் காம்பினேஷனல் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் சூப்பராக புரிஞ்சிடுச்சுப்பா நமக்கு ஆடர் பார்த்தோம் அப்புறம் நிறைய நிறையா காம்பினேஷன்ஸ் ஏ பி சி இன்புட் மாற்ற மாற்ற அவுட் புட் என்ன வரும்னு கடைக்கடன்னு போட்டு பார்த்துட்டோம் லாஜிக் டிசைனில் அப்புறம் இந்த டூல்லையும் நம்ம விளையாடி பார்த்துட்டோம் போன டிச் சர்க்கியூட் டிசைன் வந்து இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆடர் இல்லை ஏபிசி கொடுத்து ஏ ஏபி கொடுத்து அப்புறம் ஆட் பண்ணி என்னென்ன நம்பர் வேணால் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடிஞ்சது இல்லை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் ஏன்னு சொல்லலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட்டு சொல்லலாம் அப்புறம் வேறு ஏதாவது நம்பர் பண்ணுவோம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் என்ன அழகாக கேல்குலேட்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு பாருங்களேன் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸு இது நமக்கு போன வீடியோவில் முடிஞ்சு போச்சு கரெக்டாக இப்போல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம இன்புட் மாற்ற மாற்ற அவுட் புட் உடனுக்குடன் மாறுது என்னாவது உடனுக்குடன் மாறுது ஆனால் எதையும் இது உள்ளுக்குள்ளே எதுவும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கல ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கா அந்த வேல்யூவை இல்லை கேல்குலேட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு கொடுத்து கொடுத்து ஆன்சர் வந்துடுது தவிர்த்து நம்ம உள்ளே எங்கேயும் ஸ்டோர் பண்ணலை எங்கேயாவது நமக்கு வாழ்க்கையில் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய தேவை வருதாப்பா கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கிட்டு இல்லைன்னா வெறும கம்ப்யூட் வெறும் வெறும ஆன்சர் வந்தால் போதுமா கண்ணில் பார்த்தா போதுமா இல்லை ஸ்டோர் பண்ணணுமா ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லை நம்மளோட ஹோல் டேட்டாவே வந்து கம்ப்யூட்டரில் எங்கேயோ ஸ்டோர்டாக தானே இருக்குது நம்மளுடைய ஃப்ளாஷ் டிஸ்க் எடுத்துக்கலாம் இல்லை தான் நம்ம ப்ரோக்ராமாக இருக்கலாம் ஆப்ரேட் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இப்போ நான் காட்டுற ஸ்க்ரீன் எல்லாமே ஸ்டோர்டாக இருக்குல்ல எங்கேயோ சரி எப்படி வந்து ஸ்டோரேஜ் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் குயிக்காக இந்த சாப்டருக்கு வர போகிறோம் அதுக்கு பேர் சிங்கரன சீக்வென்ஷியல் லாஜிக் யார் ஸ்டோர் பண்ணுறா நம்மளோட விஷயங்கள் எல்லாம் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அப்படின்னு பார்க்குற போகிற விஷயம் அதுக்கு மெமரி எலமெண்ட்டுன்னு இருக்குதுப்பா சில மெமரி எலமெண்ட் இருக்குது இதோடைய வேலை என்னென்னா நீ கேல்குலேட் பண்ணுற ஆன்சரை சும்மா மரியாதையாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்த ஒரு தேவை வர வரைக்கும் தேவை வரும்பொழுது அதை திருப்பி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு வேறு ஆன்சர் கம்ப்யூட் பண்ணணும் அதோட ஆன்சரை திருப்பி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை திருப்பி போய் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி தேவைகள் எப்போல்லாம் வருது அப்படின்னா நமக்கு நிறைய பெரிய பெரிய காம்பிடேஷன் நடக்கும்போது ப்ராசஸரில் மைக்ரோ ப்ராசஸரில் ஒரு கிளாக் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி இவ்வளோ வேலை வேணும் அவ்வளோ வேலை வேணும்னு சொல்கிறதுக்கு தான் சீக்வென்ஷியல் சர்க்கியூட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரி இப்போ நான் ஒரு இப்போ இதில் வந்து கிளாக்குங்கிற கான்செப்ட் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை உங்களுக்கு இது எந்த அளவுக்கு மனசில் டக்குன்னு பதிஞ்சுது கிளாக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் ஜீரோவாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஒன்னாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஜீரோவாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஒன்னாக இருக்கும் கரெக்டாக இதுக்கு பேர் ஸ்கொயர் வேவ் இது வேறு வேவ்லாம் சைன் வேவ் இருக்கும் அந்த வேவ் இருக்கும் சைன் காஸ் வேவ்லாம் அந்த ட்ரெ ட்ரிக்னாமெட்ரி மாதிரி அந்த மாதிரி வேவ்ஸ்லாம் இருக்கும் பட் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பல்சஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுப்போம் இது அப்படியே நம்ம எங்கேயோ கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து நம்மளுடைய கெடிகாரம் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஒவ்வொரு எட்ஜும் டிக் 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 அப்படிங்கிறது ஒரு எட்ஜ் ஒவ்வொரு எட்ஜ்லேயும் ஒரு வேலை நடக்குது ஜீரோ டு ஒன் மாறும் பொழுது உங்களுக்கு தேவையான ஒரு வேலை நடக்குது அப்படின்னு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வேலை யார் செய்கிறா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு இந்த ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்ஸ்லாம் முக்கியங்க என்னது இது எஸ்ஆர் லேட்சு அப்படின்னா லேட்சுங்கிறது நம்ம வீட்டில் பூ தாப்பால் போட்டு வைக்கிறது லேட்சு இன்புட் டு அவுட் புட்டை இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு நா இப்படி இந்த கேட் பேர் என்ன தெரியுமா ஆறுக்கு ஒரு இன்வர்ஷன் நார் கேட் ஆறுக்கு ஒரு இன்வர்ஷன் நார் கேட் இதை வந்து இதுக்கு பேர் ஒரு லேட்சுங்க எப்படி வரும் அது பார்க்கலாமா நம்ம லாஜிக்லியில் போய்ட்டு ஒரு நார் கேட்டை கொண்டு வருவோம் இன்னொரு நார் கேட்டை கொண்டு வருவோம் என்னப்பா சொல்கிற ஒரு ஒன்றுத்துக்கு பேர் ரீசெட்டு ஒன்றுத்துக்கு பேர் செட்டாக சரி ரெண்டு இன்புட் கொண்டு வருவோம் சுவிட்ச்சு இன்னொரு சுவிட்சு கொண்டு வருவோம் சரியா இதுக்கு பேர் செட்டு இதுக்கு பேர் ரீசெட்டுன்னு வச்சுப்போம் அது என்ன சொல்கிற அப்படியே ரெண்டு நார் கேட்டுக்கு ஆட் பண்ணணுமா ஒரு இன்புட்டுக்கு இங்கே போகுது ஒரு இன்புட் இங்கே போகுது சரி போட்டோம் அடுத்த இன்புட் அதை நார் கேட்டு என்னப்பா இதோட அவுட் புட் இங்கே வருதா முடியுமா இப்படிலாம் பண்ணுறதுக்கு அவுட் புட்டுக்கு இங்கே கொடுக்குற சரி இதோட அவுட் புட்டுக்கு இங்கே கொடுக்குறியா கிறிஸ் கிராஸா சரி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பல்பை போட்டு அவுட் புட் வேறு ட்ராக் பண்ணுறேன் ஏதோ கியூ கியூபார்னு சொல்லி கியூ கியூபார்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு அவுட் புட் வேறு நம்ம ட்ராக் பண்ணுறோம் இல்லை சரி என்ன நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு புரியல போ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிற எஸ்ஆர் லேட்சா சரி என்னத்தை லேட்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரி எல்லாத்தையும் ஜீரோ ஜீரோ விட்டுடலாம் ஜீரோ ஜீரோ விட்டுட்டு இதோடைய ஜீரோ
கியூ கியூ பார் லேபிள் பண்ணலாம் நம்ம குழப்பத்துலேயே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து எஸ்ன்னு போட்டுருவோம் அதுக்கு செட்டு செட்டு தி ஃப்ளாப் செட்டு தி லேட்ச் லேட்ச் ஏதோ செட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் இது ரீசெட் த லேட்ச் இருக்கிறது அழிக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் ரீசெர்ச் சரி அதுக்கப்புறம் லேபிளில் இவருக்கு பேர் ரீசெட் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு பேர் கியூவே செட்டு கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு பேர் கியூ பார் சரியா இது பேர் கியூ அவுட்புட்டு இது வந்து கியூ பார் அவுட்புட்டுடைய பார் இது என்ன உல்ட்டாவாக இருக்கும் பா எப்போதும் கியூ பார் சரியா ஸோ இப்போ வந்து ஜீரோ ஜீரோ இருக்கும்பொழுது என்ன நடக்குது எல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும்பொழுது செட்டு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஜீரோவில் ஆரம்பிப்போமா செட்டு ஒன்று இது ஜீரோ அப்போது கியூ வந்து ஒன்று கியூ பார் வந்து ஜீரோ நடக்குதா கரெக்டாக நடக்குதா ஏன் நடக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இதோடைய அவுட்புட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இங்கே வந்து ஒன் இருக்குது ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து ஜீரோ ஆக்குது ஜீரோ ஜீரோ சேர்ந்து ஒன் ஆக்குது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அது பாட்டுக்கு ஸ்டே ஸ்டோர்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்டேட் இதுலேயே எப்போ மாறும் இந்த ஸ்டேட்டு எப்போ மாறும் ஜீரோ ஜீரோ ஆனால் கூட மாறாது ஜீரோ ஜீரோ ஆனால் கூட மாறாது ஆனால் அடுத்தபடியான ஜீரோ ஒன் கொடுத்தோன்னா அதாவது இங்கே ஜீரோ இங்கே ஒன் கொடுத்தோன்னா அப்போ மாறும் அப்போ மாறும் ஏன் மாறுது இந்த ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து ஜீரோ ஆக்கிட்டு அப்புறம் அந்த ஜீரோ இங்கே வந்து அப்போ இதை ஒன்றாக மாற்றுது புரியுதா இது வந்து என்ன அர்த்தம்னா நம்ம மாத்திர வரைக்கும் இந்த வேல்யூ இங்கேயே ஸ்டோர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்டோர்டாக இருக்கும் அதுதான் ஸ்டோரேஜ் தருதுப்பா இதை நம்ம இப்படி கூட சொல்லலாம் செட்டு ரீசெட்டு நான் கிளாக் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்களே இந்த ஃப்ளாப்பில் நான் உங்கள்கிட்ட இந்த எஸ்ஆர் ஃபிஃப் ஃப்ளாப் சொல்ல நினச்சேன் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்துருச்சு இது லேட்ச் தான் நமக்கு தேவை இப்போதைக்கு லேட்ச் வேறு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வேறு அடுத்ததுக்கு போகலாம் நம்ம இப்போதைக்கு லேட்ச் புரிஞ்சிச்சில்ல நமக்கு சரி லேட்சு ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு விதம் முடிஞ்சு போச்சு கபால் நம்ம அடுத்தது போகலாமா இது வரைக்கும் நம்ம கிளாக்கு யூஸ் பண்ணல நான் கிளாக்கை பற்றி சொன்னேன் தவிர்த்து கீழே மேலே கீழே மேலே போகும்னு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலை ஆனால் சும்மா வந்து இன்புட்ஸை காட்டுறோம் அழகாக இன்புட் வந்து முதல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ என்ன வாரிச்சு ஜி ஒன் ஒன் ஆனப்போ என்னாச்சு அப்படின்றத காட்டுறோம் ஓகேவா ஓகே இதே எஸ்ஆர் லேட்சை நேண்டு கேட் வச்சு கூட பண்ணலாமா பண்ணால் வேறு மாதிரி ஒரு லாஜிக் வரும் வந்துட்டு போட்டோம் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை பட் கான்செப்ட் வந்து டி டி லேட்சு லேட்ச் என்ன ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அப்படிங்கிறதுல வந்து இப்போ வரைக்கும் ஷோஃபார் வந்து எட்ஜில் மாறிச்சுப்பா ரிசல்ட்டு அதாவது அப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்து லெவலில் லெவல் சென்சிட்டிவ் எட்ஜு சென்சிட்டிவ்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது எட்ஜுனா என்ன லெவல்னா என்ன அப்படின்னா கிளாக் சிக்னல் வருது இல்லை கீழே மேலே கீழே மேலே வருது இல்லை இப்போது கீழே மேலே கீழே வேலைன்னு வருது ஒரு ஸ்டேட் எப்போ சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரெக்டாக இந்த வே ஃபேம் வச்சு காட்டுறேன் நான் ஜீரோவாக இருக்கும்பொழுது அதுவும் லெவலும்பாங்க இது ஜீரோவாக இருக்கும்போது லெவல் இது டக்குன்னு ஒன் மாறிட்டு அந்த லெவல் ஒன்று முழுக்க அந்த வேல்யூ தான் அப்படி தான் இருந்துச்சு சரியா இந்த இது ஒன்றா இருக்கிற டைம்குள்ளே நம்மால் இவர் மாறி இருந்தார்னா ரிசல்ட் மாறி இருக்கும் கரெக்டாக இதுக்கு பேர் லெவல் சென்சிட்டிவ் கரெக்டாக புரியுமான்னு தெரில நான் சொல்கிற விதத்தை வச்சுக்கிட்டு பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு பட் பட் ஐடியா என்னென்னா எப்பப்பா இதோடைய ஸ்டோரேஜ் வேல்யூ மாறும் ஸ்டோரேஜ் வேல்யூ எப்போ மாறும் அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா ரெண்டு கதவு இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே ரெண்டு கதவு இருக்குது ஒரு கதவு இருந்ததுன்னா அது பேர் லேட்ச் திறக்கிற மூடுறேன் திறக்கிற மூடுறேன் ரெண்டு கதவு இருக்குது அப்படின்னா அது பேர் எட்ஜுப்பா எட்ஜில் தான் மாறப்போகுதுப்பா ஏன் எட்ஜில் மாறுதுன்னு பார்க்கலாமா ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அப்படிங்கிறது ட்ரிகர் எட்ஜில் நடக்க போகிற ட்ரிகர் இது லெவலில் மா சேஞ்ச் ஆகாது ஆனால் எட்ஜில் மாறும் கரெக்டாக ஜீரோ டு ஒன் ஒரு விஷயம் மாறும் பொழுது மாறும் அழகாக கிளாக்கில் நம்ம டிக் 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 டிக்குன்னு டைம் பண்ணலாம் அந்த முள் நான் ஒரு நேரத்தில் மட்டும் ஒரு வேலையை பண்ணி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையை கேட்டுட்டு வேணால் இதை படித்து பாருங்கள் சீக்கிரமாக புரியுமா இருக்கும் சரியா இப்போது நம்மளுடைய சர்க்கியூட்டுக்கு வந்துடும் எனக்கு ரொம்ப நேரம் படித்தா போர் அடிக்கும் அதனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு டி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதில் ஒரு கிளாக்குன்னு ஒரு சிக்னல் இருக்குது டீன்னு ஒரு சிக்னல் இருக்குது கரெக்டாக இந்த கிளாக்குக்கு நான் ஒரு கிளாக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க போகிறேன் கிளாக்குனா என்னன்னு பார்ப்போமா கிளாக்குங்கிறது என்ன ஒரு சிக்னல் மேலே கீழே மேலே கீழே போகிற ஒரு சிக்னல் அது எவ்வளோ தூரம் போகுங்கிறது நம்ம முடிவு பண்
ரெண்டு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை கீழே மேலே போகும் இதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கிளாக்கை பார்த்தா பல்ப் பாசிட்டிவ் எர்ஜியில் மட்டும் எரியும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் லெவலில் எரியும் நெகட்டிவ் லெவலில் எரியாது ஓகேவா இதுதான் கிளாக்குடைய மகிமை இந்த கிளாக்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன் இது அப்படியே பல்ப் எரிஞ்சிக்கிட்டு அரைஞ்சிகிட்டே இருக்கட்டும் சப்போஸ் நான் அதை ஐநூறு ஆக்குனேனா என்ன ஆகுன்னு சொன்னேன் கடை கடை கடைன்னு எரியும்னு சொன்னேன்ல ஐநூறு ஆக்குறேன் டக்கு 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 கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எரியும் இதோட இரநூறு ஆக்கி பார்த்தா எக்ஸ்போர்ட் நேம் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் பல்புக்கு நான் கிளாக்கோட ஃப்ரீக்வன்சி மாற்றாமல் கிளாக்கோட ஃப்ரீக்வன்சி இது தான் யார ரெண்டாயிரத்தை விட்டுட்டு ஐநூறு ஆக்குனேன்னா பட 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 படன்னு மாறும் ஓகேவா சரி இப்போது இதை தூக்கி நான் போய் இங்கே ஒரு இந்த இந்த டீயோடைய ஒரு கிளாக்குக்கு கொடுக்க போகிறேன் இந்த டீ ஃப்ளிப்ளாப்புக்கு இந்த ஃப்ளிப்ளாப்போட மேஜிக் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ப்ரீசெட்டு ரீசெட்டுன்னு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குப்பா ப்ரீசெட்டு கிளியர் இது ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் குவைட்டாக ஒன்றும் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா அப்புறமா ஒரு புஷ் பட்டனில் நான் ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் இன்புட் கொடுக்க போகிறேன் இதில் டீயை டீயில் நான் இப்போ ஜீரோ தரேன் அவுட்புட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா கியூ பாரை விட்டுருவோம் கியூவை மட்டும் ட்ராக் பண்ணுவோம் கியூ கியூ பாருன்னு பண்ணால் குழப்பமாக இருக்கும் கியூ மட்டும் பார்ப்போம் அவுட்புட் ஜீரோவாக இருக்குது ஓகேவா சப்போஸ் நான் இதை ஒன் ஆக்குனேன்னா அவுட்புட்டு ஒன் ஆகும் இம்மிடியட்டாக ஆகுதா கொஞ்சம் லேட் ஆகுதான்னு பாருங்கள் ஜீரோ ஆக்குறேன் உடனே ஆகுதா அடுத்தது ஆகுதான்னு பார்ப்போம் என்னப்பா உடனே ஆக மாட்டேங்குது இல்லை சரி இந்த கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி நான் இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் மூவாயிரம் ஆக்குறேன் அதாவது மூணு செகண்டுக்கு அப்புறம் வாப்பா எஜ்ஜு ஆறாமறங்கிறேன் சரியா இப்போது ஜீரோ இருக்குது இன்புட்டில் உடனே அவுட்புட் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது சப்போஸ் நான் இதை ஒன்றா மாற்றுறேன் எப்போ ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இது ஒன்றா ஒன் ஆக்குறேன் ஆலை 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 ஆச்சு ஜீரோ ஆக்குறேன் ஆலை 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 ஆச்சு எப்பப்போ ஆகுது கரெக்டாக கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு எதுனால இந்த மாதிரி நடக்குது இந்த சர்க்கியூட்டோட மேஜிக் என்ன இதோடைய தேவைகள் என்னவெல்லாம் இருக்கலாம்னு யோசிங்களேன் உடனே எனக்கு மாறாத அடுத்த கிளாக் எஜ்ஜு வர வரைக்கும் இதை வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ இங்கே இந்த வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ பழைய ஜீரோ வந்து நீ ஸ்டோர் பண்ணு இப்போ நான் ஒன் ஜீரோ கொடுத்தாலும் ஒன் நான் அது அடுத்த எஜ்ஜு வர வரைக்கும் நீ ஜீரோவாகவே ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது தான்ப்பா ஃப்ளாப்பு சூப்பரான மேட்டர் இது இதை வச்சுக்கிட்டு என்னென்னலாம் டிஜிட்டல் லாஜிக்கில் மேஜிக் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்